要扣在这研究彩票现在起就会看到明日头条了明日头条哎呀明天就是下手了吧啊你马上就会相信了另外明天再买一下这只兔子一定能中好好好这是明日头条三月二十日江州市西郊工地包工头张某才会注意我这嘴嘴这顿这不是我们工地吗大爷你这真的啊神呢还在这儿偷了你过去干活去张哥干活的事先放一放你听我的啊你一会儿千万不能上楼刚刚这个新闻上说你会掉下来摔死的你给老子看黑瞟啊不能不
富力大厦十点发生爆炸，爆炸！事故造成三十二人死亡，一百九十六人受伤，十八人失联。这么多人遇难，既然我获得了预知能力，那我就一定得做点什么改变这个事儿。富力大厦吧？喂，哪位啊？那个，你们明天十点那边要发生爆炸，你们千万都不要去上班。不是你谁呀、啊？神经病是吧？不是，你听我的，你们明天一定不要去上班。如果你们去，你们就完蛋了。再地别，我就报警了。不是，你听我的。喂，喂，果然还是不相信。是我这么说，谁信呢？都上班呢，谁能看得见啊？<笑>快疏散大楼里面的人，这里有爆炸！哪来疯子还要回宿舍？我说真的，十点钟这里会爆炸的。先生，请不要开这种无聊的玩笑。现在是九点五十，还有十分钟，赶紧玩，把这疯子给赶出去。行，我说真的，我会预测未来。预测未来。你预测一下自己会不会被揍吧？你好，发生什么事儿了？喂，沈沈副总，太好了，你是领导是吧？我跟你说，这里都不敢。沈副总，你是代表神龙集团来加拿大合作的吧？副总，别管了，我带你上楼。不能走，小姐，这栋大楼马上要发生爆炸，你们快点离开啊！这果然是个神经病，我看没准是他故意造谣。就是，赶紧让保安把他赶出去。都不信，我证明给你们看。那，自己看新闻上面说的富力大厦十点发生爆炸，都看到了吧？<笑>你们都笑什么呀？<笑>你手机都没电了，你不知道吗？你们都看不到吗？你手机是黑屏，不应该啊！这上面明明写的是富力大厦十点钟发生爆炸，造成三十二人死亡，一百九十六人受伤，不，你你们都看不到吗？看看在这里，请你等等，你把新闻报道伤亡情况再说一遍。上面写的，三十二人死亡，一百九十六人受伤，两次都这么精确，我觉得他不像是在说。哎，陈副总，你不能相信他。这小子一看就是造谣的。哎，赶紧报警把他抓起来。各位，宁可信其有，你们赶紧通知楼里面的人转移呀、啊！就算最后我的话没有应验，那你们也就是损失几分钟罢了呀。现在有好几百人。每人几分钟，加起来就是几十个小时，会造成多大经济损失？你知道吗？你也知道是好几百个人，这可是好几百条生命，这钱和命哪个重要？你们都分不清吗？没凭没据，我们凭什么信你？公司十点上班打卡，迟到算你的吗？我这个月还有拍新奖呢，迟到一天全扣光了，你也赔吗？一大早上大家都着急上班了，别闹事了。对，上上上上，不是，不能走啊！各位，你们想想自己的父母、孩子。还有爱，就算爆炸只有万分之一的可能，但是一旦发生了，毁的就是整个家庭啊！我觉得他说的有道理。这样吧，联系安保和经理检查一下，如果没问题还好，有问题大家也可以提出撤离。这也是个办法。这霞姐说的有道理，确认一下也好。就剩最后五分钟了，要来不及了。喂，安保部门，哪个家伙造谣我们福利岛的要爆炸？哪个家伙造谣我们富力大楼要爆炸？这个人，小子，啊，少在这里造谣做事，赶紧给我滚！我没骗你们，这个大楼真的要爆炸。我们保安部每天都会巡视这大，这里根本不可能发生爆炸。那万一你们的人在巡视的时候有疏忽呢？笑，所有保安都是我亲自培养，我不相信他们，难道还相信你提个废物？如果我说的是假的，各位，你们可以报警抓我。但是现在只有最后四分钟，只有四分钟，真的要来不及了！来呀，给我抓起来，抓起来！是，哎，就是赶紧把他赶出去！胡说八道，浪费我时间！这可是好几百条生命啊，你们这么在乎的吗？等等，要不我们一起出去吧？哎，陈副总，这种人他不是疯子就骗子，你也相信他？我是来这里谈合作的，耽误几分钟也没有关系。我劝大家还是出去一下，哪怕只有万分之一的机会。我也会去。我才不信他的五八的，就是，保安经理都说了没问题。电梯来了，我们赶紧走吧。走走走，别走啊！喂，别走啊！算了
。我也觉得，等有一天没事给他赶紧给我把他丢出去，少在这里埋怨别人。一百多块钱呢，你放下来。啊，赶紧滚！再进来闹事啊！有你好办，走。啊只剩两分钟了，来不及了，别进去了！哎，楼内的人救不了，要不我们试试楼外的？对呀、啊，我可以阻止大楼外的人进去，能救一个是一个。啊，哥们，哥们，那个，这个大楼要爆炸，你可千万不能进去啊！有病吧？我怎么有我啊、哎？这个楼要爆炸，不能进去，哎、真的不能进去，会死人的。不敢进去，这里面要爆炸。你来，我上班迟到了。哎，哎你是回来呀？差不多不信我怎么办？要不还是算了，毕竟也不一定真的会爆炸。就剩一分钟，你看看来，我什么都做不了。喜悦，你今天不是代表我们神鹿集团跟富力集团谈项目，怎么还不进？这声音是你？是你？哎呀，你看你穿的跟乞丐一样，真是丢人。你当初真是瞎了眼，怎么会看上你这么一个货色？你这个废物，跟我未婚妻沈月在一块儿。陆文杰，我还没答应咱们两家的礼物，以后少让我回去啊。早晚会是的。哎，对了，你怎么不进去？这位先生说，富力大厦会爆炸，我跟着一起出来。沈月，你不要什么人说的话你都相信，好不好？楚阳，你平时窝窝囊囊一无是处就罢了，现在还有跑火车，什么时候能靠点谱？你不相信是吧？那你不进去啊？你以为本少不敢啊？果然是徐连长。嗯、警方没有为难你吧？是你。呃，调查结果说是燃气瓶老化导致的，关了我一晚就放出来。那就好，卡里有一百万，密码是卡号后六位，作为救我的补偿。呃、不不不，这个钱我不能要。其实也不仅仅是谢礼，我还想请你帮我个忙。你懂我办事？什么事儿？你有预知未来的能力。其实我也不太确定。死马当活马医吧，我爸叫我嫁给陆文杰，我不想嫁。就是昨天那个，当年沈家和陆家一起成为神鹿集团，我爸想让我继续领，但我根本就不想。那需要我怎么帮你？今天我要去参加一个赌石大会，我想向集团证明一下。行，我就先收下了。如果帮不到你，我再给你退回。上车吧。好。明日头条，明日头条。赌石大会今天大逆，牛排标王开出价值百亿翡翠，一号标王开出极品帝王绿，价值超过一百亿。三号、七号分别估价二点一亿、一点五亿。我要把一百万变成一百亿。这里是赌石大会的拍卖现场，不过还没有开始。外场还有 A、B、C、D 四个区，都是全天开放，那就加。需要我做什么？帮我选一块，我手里有五千万，除了一号标王，其他原石都可以进行。好。这一号标王的起拍价也太高，可几个？这个可以。你的意思是？对，三号原石开出的翡翠估值二点一亿，我也算对得起沈小姐给的一百万。好，去买
，七月能开出一点武艺，有了他，我就能拿下一号镖王。小月，这么巧，你也来了。陆文杰，这不是昨天那个神经病？你怎么把他给带来了？我请他来帮我鉴定翡翠，你请个关川去给你鉴定翡翠。小月，你可真是病急乱投医了啊！楚阳，你敢冒充鉴宝大师骗什么？真是找死！我相信楚，他能预知未来。预知未来？<笑>小月，这么拙劣的谎话，你也会相信啊？楚阳，你这还没有给沈小姐造成损失之前，王子已过来，你们难道忘了吗？昨天楚阳预测了大厦爆炸，还救了你。那肯定是他碰巧提前知道危险而已。警方呢？我觉得赌石靠的是运气，我们凭什么去赌气？错，赌石不光靠的是运气，更重要的靠的是眼力。各位，就给大家介绍一下，我这位是王大师，人称翡翠。神眼，你你今天请来了翡翠神眼？据说他赌场里用不着。天哪，这么厉害！神仙都难断春运，这王大师可真是神了。哦，很多吗？这一看就是个门外汉。你知道不知道？赌石那是十赌九亏，敢怀疑我的实力？哼，那我要问问你选的是。二十号，三号，<笑>果然是个门外汉。行内人都知道，宁选一条线，不选一大片。这三号明摆着就是金玉其外，败絮其中罢了。我不懂你们什么内核经验，我只相信我们的主小月，听到了，他自己承认他是外行了。你现在趁现在做。换一个啊！不用，我相信楚。李少，既然沈小姐不领情，那不就算了？年轻人不听老人言，是非在眼前呐！我去外甥这转。我最少要赚到两千万，拿下成为百亿富豪的入场券。哎，怎么没见着？想必是在外场把家底输光了，没脸进来了呗。<笑>一个门外汉也敢赌石，他就是有一百万，也不够交学费的。楚阳，那关键时刻你去哪？小月，你要不还是赶紧换一块，现在还来得及。谢谢，不用。哼，快看，假面匪王！假面匪王！哎，对了，假面匪王！七号也是，非我莫属。听说啊，他在外场十赌九涨，能赚两千多万。又一直戴着假面，所以人称假面匪王。听见没有，小月？十赌九涨，这才是真正的实力。楚阳那个纯靠运气的门外汉，根本就比不了。这个假面匪王，肯定是哪个鉴宝高手的入室弟子。假面匪王，怎么这么想出来？<笑>小月。你没事吧？你看看人家假面匪王这身材，这气质，楚阳那个废物能比得了吗？就是，那个废物全身上下加起来都比不上人家假面匪王的一根寒毛。也是，这可能性太小。假面匪王要是能替我选一块石头，那可就太好。他、啊、肯定是来参加竞拍的。会帮别人的。哎，你看，他
是要我们走过来了。不，假面匪王不会是认识王大师吧？我作为翡翠神眼，他一个晚辈来拜会也正常。哦<笑>小姐，这里有。老姐，什么假面匪王？连我翡翠神眼都不认识，简直是有业务。这什么假面匪王？连我这个翡翠神眼都不认识，简直是油眼！倚老卖老，拼事到后路。你，王大师，王大师，您消消气，消消气，坐坐坐。哼！假面先生，您帮我选一块石头，必有重谢。虎口风高。嗯，哎，算了，不说。各位来宾，欢迎参加翡翠原石拍卖会。相信十块精品原石大家已经看过了，我们话不多说，拍卖马上开始。首先是十号原石，起拍价二百八十万。二百八十万。二百八十万，还有其他的吗？他的侧脸看着好眼熟。陆、啊、少，他怎么睡着了？不，不怕，不虚。他不开，三百九十万，我也不开。二百九十万，三百万，三百五十万。九号人群起拍价三百六十万，三百八十万，四百万，四百二十万。他不会一直睡到拍卖结束吧？下面开始竞拍七号人群起拍价五百万，请问有出到五百万的吗？五百万，五百二十万，五百二十万。五百二十万，还有需要的吗？五百二十万，五百五十万，五百五十万，五百五十万，目前最高价五百五十万，请问还有需要加价的吗？一千万。预言说七号价值一点五亿，势在必得。假面匪王竟然出手，果然出手不凡呐、啊！真不急，我放弃。这块原石，就是开出翡翠，也不会是什么好料子。最多也就卖了两千万，傻瓜才要。一千一百万，陆少，他不是想要吗？让他加价。一千五百万，一千六百万，两千万。陆少，不能加了，即使开除翡翠，也没得赚了。是啊，陆少，万一是他故意骗你呢？本少当然不是真的想要，我就是要恶心他，瞧不起本少。现在就算他能开出翡翠，也赚不到钱了。真是幼稚！两千万，请问还有要加价的吗？两千万，谁敢看价？赶紧到手吧，让他们看看能开出个啥！两千万，第一次；两千万，第二次；两千万，第三次，成交！恭喜，请问需要现场解释吗？当然解。哇，这紫匪，这这是紫匪，这这竟然是皇家子！哎呀，假面匪王真的太大方了呀！这什么叫皇家子？是被帝王绿更珍贵的紫翠石头。你不是说开不出极品翡翠吗？还有你，为什么要明着本少进来拍？主办方想出一点五亿回购这块紫翡翠，下面先生。您意下如何？同意。银行卡到账一亿五千万元。假面先生又一次创造了奇迹，让我们一起恭喜他。下面开始竞拍我们的三号原石，起拍价一千五百万。一千五百万。一千五百万。一千五百五十万，一千六百万，一千六百万，两千万，两千零五十万，两千零五十万，目前最高价，两千零五十万一次，两千五百万，两千五百万
，第一次，两千五百万，第二次。算了，让王大师说这边料子不行。对，王大师都说了，宁买一线不买一片，两千五百万，第三次，成交。假面匪王竟然对三号一点都不关心，难道这一块真像王大师说的一样是块废料？先生，小姐，请问需要现场解释吗？解释？哎呀！哇！楚阳果然预测对了。这怎么可能？三号也长了。这……难道那个废物的运气真的这么好？恭喜沈小姐，大涨！这块起码两亿多。哦，谢谢大家，谢谢大家。假面匪王难道没看出三号会长？哎，也对。毕竟神仙也难断寸玉。下面开始拍卖二号原石，起拍价两千万。两千万，两千一百万，两千二百万，两千二百万，还要加价的吗？预言说二号彻底赌垮，买方血本无归。三千万，假面匪王又出手了、啊。难道二号也有料？别急，再等等看。王大师，现在怎么办？加三千一百万，四千万，四千万一次，五千万，发了吧？你加呀！恭喜陆少啊，花了五千万拍了一块不值钱的烂石头，不值钱的烂石头，不可能！现在给我倒数，还愣着干什么？五千万，第一次，五千万。第二次，五千万；第三次，成交。解释，立刻给我解释。哈哈哈哈哈哈！一，嗯、这块料最多值个万八百块钱。<笑>我算是看明白了、嗯，假面先生这是为了报复陆少，才故意排他的价。哎，真是暴力，坑了本少五千万，一定要想办法让你还回来。真是自作孽，不可能。是玉泥。下面开始本次拍卖会的重头戏，一号原石起拍价。一个亿，一号，一号就算了。是啊，一号的赌性太大了。这块原石虽然很大，但是从皮壳上看，即使开出翡翠，也不会是什么好料子。起拍价就一个亿，太高。王大师说的有道理，估计要流拍了。别墨迹了，赶紧宣布流拍吧。我宣布，一号原石，留一个亿，一个亿。假面匪王又出价了，一刀天堂，一刀地狱。我看呀，他是想把以前赚的都赔进来呀。<笑>没想到这报应来得这么快，假面匪王，我倒要看看你怎么亏掉这几个亿。你不加吗？哼，你当本少是傻子啊？还会上第二次的？那是不是可以倒数了？哦，一个亿，第一次；一个亿，第二次；一个亿，第三次。成交。一百亿，我来了。不是，我来了。嘉文先生，请问您需要现场解释吗？啊，不用，去后台解。请。哦，你们看，他自己都没有信心了。都不敢当众切了，也不知道他输掉这一个亿之后是个什么表情啊！敢和陆少作对，活该他亏死！天哪，没事！我要马上禀告老板。魏老板，麻烦您赶紧来一趟拍卖现场。足以载入史册的翡翠，蓄积价值高达百亿
一百亿，稳了。那个假面鬼王怎么还没回来？估计呀、啊、是赌垮了，没脸见人，不逃北溜了。哎，年轻气盛，真是不打击，正常。大家久等了，究竟怎么样？涨了还是垮了？是啊，快说呀！什么情况呢？为什么要盖着一块红布？难道真的涨了？这可是一个亿，怎么可能赌涨？哼、嗯，估计是赌垮了，不敢让大家看了吧？大家稍安勿躁，下面有请我们的假面先生带领大家一起见证历史。见证历史？什么意思？难不成真涨？哇塞！哇，这这怎么可能？这么大的帝王绿，千年难遇，这稀世珍宝啊！这这让这让他给赌涨了，这个价值得多少？这起码得上百亿呀、啊！百亿，上百亿，这一块翡翠就顶得上。一个神鹿集团，如此稀世珍宝，不是一般人可以拥有的呀！这小子肯定是作弊了，肯定是用什么手段提前知道了石头的价值。对对对，这里面一定有猫腻。对，陆少说的对，他赚的都是我们亏的钱。不会早就和子大放勾结了吧？我凭自己本事赌输了，你们赌输了，只能怪自己运气不好。凭什么在这里？小子，我告诉你，在座的各位全都是玉石界有头有脸的大佬，就算是林大师，你不敢轻易得罪。我告诉你，对，把这钱给我们退回来。我本以为这小子是哪位鉴宝大师的弟子，看他那个贪财自私的嘴脸，自然就是。哼，还整天戴着个面具，我看就是有问题。把面具摘下来。摘下来！摘下来！摘下来！摘下来！摘下来！摘下来！我从来没有说过自己是谁的大弟子，这一切都是这个老东西自己瞎猜的。至于面具，赌石大会幕后大老板周雄曾经说过，竞拍者有权对自己的身份保密。难道你们连他的话也要违背吗？小子，你少拿熊爷出来吓唬人！现在说的是你的问题，陆文姐。你扰乱现场，制造混乱，小心主办方的人把你赶出来。啊，你给忘了，沈月，你也赌涨了，你不会跟他是一伙的吧？哎，你别像个疯鬼一样乱咬人啊！那你说说，为什么他买了七号，买了一号，就是没买你的三号啊？那那是假面匪王自己的决定，你一个凡人当然不懂了、啊。好，那你来说说，你为什么没买那个三号？那这些都是我鉴定翡翠的秘诀，我怎么能随便告诉你？那你今天就别想从这儿走出去！大家上，给我废了他！别提你们的胆子，敢在我周雄的地盘撒野！鬼逼大王周雄，他怎么亲自来了？他就是赌石大会的幕后老板。熊爷的翡翠生意遍及海内外市场，甚至连很多国家的元首都要敬他三分。陆文杰，你再敢造次！小心陆家都保不住你，熊爷就能包庇他啊！熊爷，我知道这个人他作弊。你告诉我，连最顶尖的仪器都测不出翡翠，他怎么作弊？是。啊！来、啊、人，把这个人给我丢出去！不是，熊爷，最后不准参加赌石大会！放开我！放开我！放开我！陆少，谁再敢扰乱现场秩序，凭他一个下手！这位兄弟。我刚才的处理，你可满意？多谢熊爷。我还要宣布一件事情：这块翡翠我已经斥资百亿收购。拍卖会结束，大家都散了。我手上呢有三十亿的流动资金，加上周至珠宝价值七十亿的股份，你觉得怎么样？当然没问题。哦，对了，熊爷，我的身份还请您帮忙。放心吧。对了，以后呢，叫我周哥就好。来，谢谢周哥。刚才差了。
。老板，洪老听说了假面绯闻事情，想见见他。洪老，明日头条，明日头条。三月二十三日，江南省首富洪大荣在盛宴上误食含有果酱的蛋糕，致其严重过敏，送医后抢救无效身亡。盛宴变骚宴，这跟我有什么关系啊？喂，岳小姐，水阳，沈小姐。有什么事啊？昨天他们忘了告诉你，你帮手那三号人是起义大仇。那恭喜沈小姐了，看来你应该不用嫁给陆文杰了。确实不用嫁了，不过陆文杰要果真走进你的位置，我可不输。这个陆文杰真是……我跟他约定，今天一起去参加彭老的生日，谁能帮集团取得更大的利益，谁就坐着董事长的位置。我想，你不如一起去。洪老，啊，嗯，江南省的首富洪大荣。江南省首富洪大荣误食含有果酱的蛋糕，致其严重过敏，送医后抢救无效身亡。盛宴变骚宴。我们沈家和陆家都想在寿宴上取得洪老的青睐。看来是老天想让我去。看来是老天想让我去。我陪你去。好，他先陪我去补完电。好。好。两位想看什么？沈月在你这儿订了副松鹤延年土拨，转给我。哎呀，这沈小姐交了三十万定金，我撤。我出双倍。成交。我是个兵的。陆少，您这样会不会得罪沈小姐了？那个贱人，他处处压我一头。他嫁进我陆家，一定有种好看。至于这次，我就是要抢他的东西。这样既能让我讨好洪老，又能让他出丑，一举两得。陆少，那你要是娶了沈小姐，会不会就不要人家？放心，不管什么时候遇上最丑的人就是你啊，陆少。嗯，陆文杰，没打扰你的好事。陆文杰，没打扰你的好事吧？小月，你说什么呢？珊珊她是我秘书，她她你眼睛了，我帮她吹吹。对对，我刚才把眼睛眯了。真是臭小子！倒是你，还跟这个废物混在一块儿。昨天你好像亏了五千万，而我赚了一百个亿，咱们两个到底谁是废物啊？你赚了一百亿，你当自己是假面匪王啊？真是不害臊，把假面匪王的世界安到自己身上，我们当时可都在场。这怎么说漏嘴了？幸好他们不信。至少楚阳帮我挣了两亿，这件事你就得承认。那就是他运气好而已。你要是总靠他捡漏，小心哪天连本带利全赔进去。楚阳呀，楚阳，你什么时候能好好找个正经工作呀？别天天待在沈小姐面前骗吃骗喝。谁说他没有正经？我现在就正式聘请楚阳给我各种顾问。先生，您的话。哈哈哈！嗯，本少订的这副松鹤延年图确实不错，本少很满意。老板，这松鹤延年图不是我定的吗？老板，这松鹤延年图不是我定的吗？抱歉，沈小姐，话已经卖给这位先生。刘老板，我定金你都收了，你凭什么卖给别人？只要没成交，我想卖给谁就卖给谁。哎呀，原来这幅画是小月你定的呀，老板他也没告诉我。要不这样，只要你答应嫁给我，我就把这画送给你。陆文杰，真卑鄙！哼哼哼哼
。洪老的寿宴可马上就要开始，想再找到一份应景的礼物，可不容易啊。<笑>这是三十万定金，小姐，不错。慢着，只赔三十万定金就够了？怎么？还想要双倍赔偿吗？那你就告我呀！我可以跟你们换个门号。我似乎沈小姐还有急事，我好奇，她可好奇。这样，要不算了呀？这样，你先去准备贺礼。这是交给我，真的可以吗？我什么时候让你收？嗯、那洪老收眼睛。好。老哥，我能开着古玩店，上面可是有名的。我劝你，拿钱滚蛋，否则三十万你都拿不走。是不？那我今天倒要看看，你上面的人能不能保住你，是吧？那我今天倒要看看，你上面的人能不能保住你。哎，周哥，我是楚阳，您认识古玩界的人吗？当然认识呀，这玉石古玩不分家。是这样，我遇到了个古玩店，可能有点问题。需要您帮我处理一下，敢惹我兄弟，我让他吃不了兜着走。你把地址发我。好，谢谢周哥。洪老，您不是想见见我这假面匪王的兄弟吗？我一会儿呢，刚好要去找他，但是我这位兄弟他想保密身份，我得先问问他愿不愿意见您。那就麻烦周老弟了，他对我非常重要。小子，你不是抢来帮手吗？人呢？哎呀，赶紧滚吧！你敢？委屈大王休你！你敢？委屈大王休你！哟，兄弟，你怎么会光顾小店呢？哎，我真是荣幸之至啊！听说就是你惹了我兄弟。您兄弟？楚兄弟，这位呢？是果儿协会的，这家店的问题。你直接给他反映就行。哟，先生，是我错了，我我赔你双倍定金。你告他回首，骂我一马吧。你确实错了，我在乎的根本就不是三十万定金，而是你的态度。这是他的违法证据，你们看着处罚吧。你违背契约，给你规定，可以十倍罚款，并停业整顿一年。哈哈，我操！我的天，我倒闭了。以后做人别太嚣张。周哥，我们走吧。楚兄弟啊，哥哥我呢，刚好有件事情想请你帮忙。周哥，您说，这江南省的首富洪老啊，听说了你昨天的事迹，特意找到我，就想见一见你这假面匪王。洪老如果知道你是假面匪王，我在告诉他寿宴上会吃果香过敏而死。周哥，接个电话。嗯。楚阳，我可能来不及赶，去参加寿宴了。周哥，接个电话。嗯。楚阳，我可能来不及赶，去参加寿宴了。其实，我可以带你直接见洪老的，你不用特地准备礼物。都这时候了，还哄我开心？那你要晚多久啊？大概十分钟。我问一下，周哥。能不能让洪老的寿宴晚开十五分钟啊？小问题啊，这洪老一句话的事。我刚才听说洪老的寿宴晚开十五分钟，你不着急，慢慢开啊。真的吗？谢谢你，楚阳。那我先挂了。谢谢周哥，我想等寿宴结束之后再见洪老，可以吗？也行。哎，对了，这个呢是一号桌的邀请函。谢谢周哥好意，沈月已经给我二号桌布置了。哦呵呵，那我就不打扰兄弟的好事了啊。周哥，我们我们就是普通朋友，都是过来人，我懂的。好了，出发吧。
。周兄弟啊，那我先去跟冯老说一声。好，周哥，那我先去会场。大家。<笑>哎，副少，洪老可是江南省首富<咳>，为什么会来我们江州这种小地方办寿宴？这你就不知道了吗？洪老的老家也是我们江州。我啊，专门备了份厚礼，要是洪老能看得上，说不定我就飞黄腾达了。陆少一定也备了重礼吧？哎，对呀、啊，陆少，赶快拿出来，让我们好好开开眼。也不是什么重礼，松鹤延年图而已。贺延年图，这陆家果然是江州一流家族啊！陆少啊，果然出手不凡。陆少的礼物啊，一定能拔得头筹啊！哎，对了，陆少，听说沈陆两家准备联姻，沈月小姐今天怎么没来啊？哼，她呀，在赌石大会上赚了点小钱，狂的就没边儿了。像这种人，倒贴我都看不上。这个陆家，自己的问题只字不提，反而抹黑沈月。这陆少这么优秀，沈月小姐竟然不知道珍惜了。这个沈小姐还是太年轻了呀！听说昨天赌石大会上出了一个假面匪王，陆少，你肯定见过了吧？呃，我们是一见如故，惺惺相惜。哎呀，真不愧是陆少呀！哎呀，厉害厉害厉害厉害！佩服，吗？我怎么听说你得罪了贾亮，还被赶出了？哼！你个废物东西，压根儿就没去拍卖会，哪里听来的谣言？就是，少在这造谣生事。我造谣，还是你们睁着眼睛说瞎话呀？废物东西，那是你该来的地方吗？赶紧滚！这不是洪老的寿宴吗？知道你不赶紧滚，像你这种下等人就不配进来。我是下等人，怎么？你觉得你很高贵？楚言呀、啊，楚言，这有钱人就是上等，没钱人就是下等。这么浅显的道理，你还不懂？听懂了没有？像你这种垃圾，只会污染了这里的空气。一身的穷酸样，还是赶紧。这可是洪老的寿宴，趁洪老还没来啊，赶紧走，否则你冲撞了他，吃不了兜着走。我是来参加洪老的寿宴的，我不能。参加洪老寿宴，你也配？还想跟本少同坐一桌？谁给你的脸？沈小姐给。沈家跟陆家都只收到了两份邀请，他居然把这么珍贵的机会给了他。他明明就是个废物。原来这份邀请还对他这么重要。这是我和沈小姐的事儿，用不着你操心。你他妈，你他妈，这小子跟沈小姐什么关系啊？沈小姐不会喜欢他吧？哎，这下子有好戏看了。哼，这邀请函肯定是假的，你滚出去！不是，这邀请函就是假的。赵珊珊，你还真的是和陆文杰一个不？我这是帮你不帮亲。哼，你笑什么？再不滚，我可照搬了。撕毁邀请函等同于在寿宴上作证，我看该赶出去的人应该是你吧。好，今天就让你看看本少的能力。喂，乔经理。这里有人闹事儿，是谁伪造邀请函？乔经理，是他，把他赶出去！你都不合适邀请函的真假，就要赶我出去？楚阳，你还不明白吧？真的假的？那就是乔经理一句话的事。他能代替得了洪老？告诉你们，乔经理深得洪老的赏识，而且这寿宴也是乔经理他一手操办的，就是这江州酒店。那也是洪老的产业，所以乔经理就是这里的土皇帝，懂吗？好一个狼狈为奸！难道你们就不怕被洪老知道吗？像你这样的小人，多一个少一个。你以为洪老不知道？既然是当狗，那就应该好好的看家。如果一旦你的二心，甚至妄想当狗，那你就离死不远了。你敢骂我，小子？你先是伪造邀请函，现在又在寿宴上闹事儿，看来我给你点苦头吃。你是不会讲记性
。可惜呀、啊，某些下等人妄图挤进我们上流社会，到最后不光是竹篮打水一场空，还要被打进医院了。他这样的废物，就算是双腿都被打断，那也是活该。是吗？我看你们今天谁有用？动手！住手！住手！区区一个酒店经理。也敢在这里颠倒黑白！翡翠大王找熊，他怎么来了？熊爷，这家伙伪造邀请函，现在又被陆少当场揭穿，不是比例行事而已啊！怎么敢狡辩？当我没看见。是是，我错了。你该道歉的人是我吗？先生，对不起，我错了。滚吧！再干一个下次，我让红爷开了。滚！邀请函是你撕的吧？别去！啊，是是是，兄弟，兄弟，讲好了。我有种当教训。啊，是兄弟。陆少被赶出赌石大会的事，难道是真的？难道他得罪假面匪王的事也是真的？有可能就是真的。这以后呀，还是离他远点。小子，今天算你运气好，下次我不放过你。各位，红叶临时有事儿，寿宴会晚一点开始。各位，红叶临时有事儿，寿宴会晚一点开始。没事，我们等。毕竟洪老呀，日理万机。洪老能够降临江州啊，我们已是万分荣幸了哈。趁宴会还没有开始之前，我先宣布一个好消息：今天所有送上寿礼的嘉宾，洪老决定给予十倍的回报。啊，好牛逼！洪老可真是江州的财神呀！幸亏我已背上大礼，今天啊，我要发达了。哎，咱们这里面啊，陆少的礼最重，肯定收获最多呀。你这一下就可以帮神鹿集团赚好几千万了。都是些小钱，祝你啊，好开心啊！这样，收宴开始了吗？看你跑的满头大汗，都说了收宴推迟十五分钟。不用着急，人家熊爷说的是过，谁告诉你是十五分钟？不过现在应该不用等了，可以开始。信以为你是谁呀、啊？洪老会听你的。信不信由你。仪式已到，寿宴开始，有请洪老登场。仪式已到，寿宴开始，有请洪老登场。宋元真的开始了，楚阳，你认识红吗？小姨，你居然相信他胡说八道！对呀，我肯定就是恰巧蒙对了而已。我想周雄老弟刚刚应该已经替我说清楚了，今天所有送上寿礼的嘉宾都将获得价值十倍的回报。看来这个红老为人是真的不错，就冲这一点，我也要救他一次。这还不够，还远远不够。我将从这些礼物当中选出一件最重，而这个送礼者，我红氏集团将给予重点扶持。这能与红氏集团兄弟合作，这简直是一步登天呀！早知道我掏空家底也要送份大礼了、嗯。看来这次机会呀、啊，被陆少默许了。陆少，这次赢定了。看来上天都在眷顾本少，从今天开始，这江州。就是我陆家的天下了。可恶，难不成真要收我这个孙子？可恶，难不成真要收我这个混蛋？你准备什么礼物了？我就临时找了一幅耄耋图。区区耄耋图，也敢跟我的苏鄂延年族相提并论？陆文杰，你不要得了便宜还卖乖啊！啊，对了，你说如果我帮神鹿集团拿到了红氏的重点扶持？那这区区一个总经理，可能就不够了吧？你还想怎样？到时候，估计会很乐意把你嫁给我吧？你、哎、别担心，陆文杰得不到红氏集团的扶持。死废物，除了陆少，还有谁能打造？你、嗯？对，你也不怕崩大事、舌头？你还能拿得出比这更珍贵、更应景的祝寿礼物啊？当然，楚言，能不能别吹了？啊，我再补充一句啊，我看中的礼物价格上呢，并不
只要能打动我，就是最好的。太好了，楚阳，洪老不看价值，我们还有机会。就算不看价值，你的那礼物也不能。现在开始，请各位来宾见重礼。现在开始，请各位来宾。见寿礼，明天上去，走吧。江州陆家送上松鹤延年图一份，祝洪老福寿安康，吉祥如意。<笑>不错，听到了吗？洪老对我的礼物很满意。<笑>王家啊，送上寿山石一块，祝洪老福如东海。郑家送上福寿图一副，祝洪老身体健康。怎么办？我感觉大家送的礼物，跟我的耄耋图价值都差不多。这一次恐怕入不了洪老了。侯家送上八仙云鹤纹葫芦瓶一对，祝洪老福寿绵延。哎呀，好东西！放心吧。洪老不是都说了吗？不看重价值，只要能打动他。晚上到你了，准备上。沈家送上茂迪图。沈家不是江州一流世家吗？是，怎么只送一副茂迪图啊？<笑>难道沈家没把洪老放在眼里、啊？沈家有点孤大呀。<笑>这次搞不好还要得罪红，不能怪我。放心吧，有我的。这次搞不好还要得罪红了，不能怪我。放心吧，有我的。你别安慰我了，这次红老的寿宴算是被我彻底搞掉了。我的礼物还没送呢。哦，对啊，你还有礼物没送，在哪呢？我的礼物比较特殊，要等一会儿才能送。洪老，为了感谢您的提携之恩，我特意为您定制六层寿，祝您六十大寿，六六大顺。小乔有心了，这次宴会啊办得不错，我很满意。谢谢洪老。那我们就先吃蛋糕，等吃完了蛋糕，我再宣布结果。大家说好不好啊？好，好不好。朝阳，你说什么呢？赶紧给洪老道歉！这个废物真是自己找死，哗众取宠，一会儿就看你是怎么死。这个蛋糕大家都可以吃，唯独洪老不行。这是洪老的寿宴，他不能吃蛋糕，你是不是有病？来人，把得到帅的给我赶出去！你这么着急赶我出去，是怕我抽上你的阴谋吗？别听他的风言蜚语。赶紧拖出去！你这个蛋糕里面放了果酱，只要洪老吃上一口，必定会过敏身亡。楚阳，你确定吗？要是得罪了洪老，整个沈家也保不住你。我不确定。乔经理可是洪老的嫡系，他怎么可能会伤害洪老呢？对呀，不可能的呀！这家伙是从精神病院里跑出来的吧？狗东西，你要是敢欺骗洪老，你就等着被江州各大世家联合谋杀吧！楚阳呀，楚阳。还真是自作孽不可活啊！你们还愣着干什么？还能把这个疯子赶出去？慢着！去，把我的私人医生叫来。洪老，你怎么能听这个疯子胡言乱语？花言以下，也耽误不了多久。去。洪老，蛋糕里没有发现果酱，难道我预知的未来发生变化了？洪老，你都看见了，这小子就是个骗子。我看就应该把他送到精神病院去。对，听到了，赶紧把他送到精神病院去。等等，我也对果酱过敏，让我试一下就知道了。水月，楚阳，我相信你。
，孙月，没事吧？没事，呃，我就只吃了一点，我只有抗过敏啊，我多吃一个。糊了，你别相信他们，他们是骗你的。周老弟，麻烦你亲自跑一趟，给我找个医生来。蛋糕里面还有特殊处理的果酱，如果不是特别注意的话，尝不出来。哎，他是怎么发现蛋糕里有果酱的？难道他有特异功能？我看他说不定也有问题。嗯、难道直接说我能预见未来吗？嗯、呃，是我对果酱的味道太敏感了，闻到之后就告诉主任了。啊，对，是沈月告诉我的。原来是这样，我两个吃里扒外的混蛋！竟敢投毒害我！来人呐，给我查清楚，是谁在背后指使他们？带走！啊，黄老，你要相信我，我,我真没想害你啊！还能相信你吗？我问黄老，饶命！黄老，饶命啊！黄老，林主任，感谢你们二位救我一命。我宣布，神鹿集团获得我红氏集团的重点扶持。我宣布，神鹿集团获得我红氏集团的重点扶持。谢谢黄老，谢谢黄老，这沈家以后就是江州的第一世家了。神鹿集团要发达了，这陆家也能跟着借借光了。这本来应该是我的功劳啊！可恶，怎么每次他运气都这么好？年轻人，方便随我来一下吗？他知道我的身份了，我可没说。楚老弟，坐。啊、呃，刚才在宴会上，我已经报答了沈家小丫头。年轻人，说说看，你想得到什么奖励？原来是想报答。啊，红了，您报答沈月就够了，我就算了。我洪大荣可不是一个知恩不报的人。要不这样吧，我把江州的这家五星级酒店送给你。这么贵重，那我就谢谢红了。这家酒店可是江州唯一的一个五星级酒店，价值至少在十个亿以上。可我看你的样子，似乎。并不在意，<笑>楚老弟呢，也是身价百亿的富豪，这十多亿对他来说确实不算什么。楚、哦、哥，楚老弟，你都救了红老一次了，还有什么好隐瞒的？莫非他就是你所说的假面匪王？没错，就是他。哎呀，这这可真是后生可畏啊！要不，要不这样。我把给江州企业的一千个亿的扶持资金全部交给你，由你来负责。这一千个亿我可把握不住，我觉得还是您洪老亲自来坐镇江州比较好。哎，这次收烟厂的果酱明显的是有人要谋害我，我必须回去查清楚。这里交给你，我放心。我之前就是个搬砖的，好像没什么能力。哎，这能力可以慢慢培养，人品啊就很难说了。老板，您看周哥怎么样？人品也好，能力也够，比我更适合呀。楚老弟，我这天南地北的哪儿都跑，随心惯了。你说让我一直待在江州，那我可受不了。要不，我留下一个人来帮你。哎，李秘书，来来。红了。李秘书，你就留在江州，全力帮助楚阳工作。是。那我就。尽力而为，争取不让洪老失望。哎，这才对嘛！洪老，您指定大力扶持神鹿集团，我拟定了一份一百亿的扶持计划，您过目一下。扶持资金已经全部交给楚阳来负责了，让他过目一下就行了
。楚先生，请您过目。神鹿集团对接人这一栏怎么还空着、啊？是这样的，楚先生，这一块呢需要您来指定。那就审阅吧。本来啊，我是想扶持你来振兴江州的，现在看来扶持神鹿集团也都一样。<笑>那当然了，普兄弟呢对沈月小姐是用心至深。哎，说不定啊，很快我们就有喜酒喝了。好，到时我一定准时到场，而且。送上大礼！<笑>报复还报着美人归，我不是在做梦吗？你知道我就不说是我发现蛋蛋有问题了。现在这样不也挺好的吗？可明明是你救了洪老，洪老却把机会给了神鹿集团。我还得感谢你呢。你想，你当时不那么说，那我预知未来的能力不就给暴露了吗？楚阳。那你不是什么都没得到？其实洪老也给我奖励了。真的吗？什么奖励啊？明天去酒店，给你个惊喜。呃，呃，楚阳，我我虽然对你有点好感，但是去,去酒店喝不黑太……哎，不不不，我不是那个意思，我就是想请你吃个饭。哇，吃饭应该去江州饭店，江州酒店是没有餐厅的。呃、行，一样。可恶！楚阳、沈月又让你们两个赢了一次。陆少，你别生气嘛，这神鹿又不是沈家集团的，陆家也可以从中获利。你懂什么呀？沈月她现在傍上的洪老这个靠山，她就更不可能答应嫁给我了。软的不行，我不用你。嗯，那您有办法？听说这沈家家风很严，只要你想办法把沈月搞上马王爷，那不想嫁，我都给嫁了。<笑>不错，不错。这是个好办法，那本少，我真上奖赏你了。嗯，陆少，你好讨厌耶！明日头条，明日头条。这次又会是什么新闻？三月二十四日，江州市美女副总沈月遭人绑架至江州酒店强奸，事后沈月不堪受辱自杀身亡。沈月被强奸自杀身亡？沈月被强奸自杀身亡？我肯定给他打电话。接电话呀！是王菲不会提前心动吧？你了，地址：江州市美女副总的沈月遭人绑架到江州酒店强奸。江州酒店，别别说。有人把沈月绑架到江州酒店，你们现在发动所有人，立马给我救下她。是。还有，你们谁先找到，我奖励一百万。是。你，你他妈给我老实点，我就宰了你。哎，老板。货已经送到了，你可以来验收了。你先把助兴的东西给他喂了，等我到了，我看好好享用
。沈月，你再怎么挣扎，也逃不出我的手掌心儿的。我求你放了我，我有很多钱，我都可以给你。哎呀，你死了就。做我们这二楼的信誉第一人。你这是我道歉。如果你听话了，来，张嘴。沈小姐应该没有被侵犯，不过她一直昏迷不醒。我已经联系过医生了。哎呀，我去、啊！说，谁是你干的？哎，我再给你最后一次机会。你你打死我，你你你你也得坐牢吧？啊！我说我说我说我说。是陆陆陆陆文杰，只怕只是我看的，和我没关系呀、啊。把他交给警方。是。你们三个，每人一百万。谢谢老板。站住！啊啊啊！我错，别把我交给警察了，大哥。大哥，阿婆。沈燕，你感觉怎么样？我、哦、我好热。沈燕。医生马上就到，你坚持一下。舒雅，你喜欢我吗？给我吧，舒雅。对不起，先生，酒店出点点事故，现在禁止入内。张大，你的狗眼，好好看看老子是谁！得罪我，你想死吗你？对不起，我知道您是陆大少，但是今天新来的老板辛苦吩咐的。新老板，杨老板这卖了？你们新老板是谁？让他出来见我！看坏本少的好事。对不起，老板正在忙，没时间见你。哎呦我去！他被抓了，这么说沈月也被救了。不行，我得赶紧销毁所有证据。说，老板，陆文杰把证据都销毁了，没有办法抓他。好，我知道了。林、嗯。在这儿绑架了我的人找到了，你别管了，这件事交给我吧。是不是陆文杰？我一定不会放过他的。是陆文杰，只不过现在还没有找到关键的证据，你先好好休息吧。楚阳，谢谢你，我决定了，回家给我把摊牌，走。啊！今天都这么晚了，要不明天吧？主要是我有点心虚。我害怕你爸拿菜刀砍我。嗯，不会的。是的。国氏集团突然宣布取消对神鹿集团的重点扶持，消息放出后，股民开始恐慌性抛售。红氏集团宣布取消入股神鹿集团。相关人士在上午收到取消扶持的确定。啊，算了，走一步看一步吧。喂，好，我马上回去。我爸叫我回公司一趟
，到新闻上说的又一个样。什么新闻？没事，我陪你回去。什么事找我？这么着急？我跟陆家已经说好了，三天后给你和文杰订婚。什么？什么？你怎么说话又不算数啊？自古婚姻大事就是父母之命，我能害你吗？我之前的赌约赢了，这婚姻之事就应该我自己做主。陆家，必须得下手。我跟楚阳救了婚了。还帮神鹿赢得了洪氏的注资，你怎么说反悔就反悔？那是你们刚好凑巧运气好罢了。我做主明白吗？第一次赌是大不了，你也是这么说。我明白了，这两次打赌，你就根本没想打算让我赢。赌石大会时，王大师是你帮陆文杰请的，还有在洪老寿面前，陆文杰知道我有送会银年图，也是你泄露的。沈家与陆家是世交。神鹿集团也是两家共同创的，那个陆文杰也是一表人才，你为什么就不肯嫁给他呢？因为他是好色之徒，目中无人，睚眦必报。他这种人，我是绝对不可能嫁给。你不嫁给他，你想嫁给谁？要嫁给楚阳。你可是楚阳，他已经有位母亲，你还不知道吗？知道。大月是真的。爸，这不是这样的。小月，他未婚妻现在就在这儿，你还不承认？就在现场啊！嗯、沈导，我就是他的未婚妻。我本来以为他虽然废物，但起码老实可靠，但没想到他想一脚踩两。您可让沈小姐一定不要再被他骗了。你竟然敢欺骗我女儿的感情！爸，楚阳从来没有欺骗过我。给我闭嘴！我来说，沈叔叔，其实之前我确实和赵珊珊已经订婚了，但是后来我发现她和陆文杰一直牛人，所以我现在已经准备退婚了。楚阳，你个废物，你敢玷污我的清白！不行，诬陷我啥？你信不信老子和你诽谤？前两天在古玩店的时候，你们两个还是卿卿我我，当我没看见、啊。够了！一点小事儿，他吵个没完没了的。像哪个成功的男人，这没点风花雪月，就算这个文杰，他那个女秘书，有点暧昧，那也不算什么。爸，你怎么能这么双标？爸，你怎么能这么双标？我怎么双标了？你刚才说楚阳是欺骗我感情，好，到陆文杰这儿就变成风花雪月，你这不是双标是什么？啊？<笑>啊，怎么能跟文杰比呢？文杰可是神鹿集团的副总，年薪数百万，那一个工地上搬砖的。哦，我算是听明白了，沈叔叔，按照您的道理，这有钱就可以三妻四妾，是吧？不错，你但凡有文杰一半优秀，我都不反对你追求我女儿。哎，沈叔叔。您也太抬举他了，我呢年薪有三百万，他就是搬一辈子砖，估计也赚不到。就是，他呀，连路上的一块脚趾甲都比不上，娶我都算是高攀了，还想追求沈小姐，真是癞蛤蟆想吃天鹅肉。那那如果楚阳能拿出三百万，又怎么说？他要是能拿得出来，我现场我就管他叫。哎、嗯，你拿一张破卡，他装什么呢？我这张卡里有多少钱？你自己去查一查。好，那你说，你这张破卡里能有多少钱？不多，三十。不多，三十亿。说啥？我哪来这么多钱？我是小月。这么明显的谎话，你也相信？这里又没有 POS 机，当然他说多少多少。不知天高地厚，我沈德厚奋斗了半辈子，这资产也不够三十多亿，你哪来的自信能赚三十亿？沈叔叔，我这张卡里要是真的有三十亿，你是不是就答应和沈月在一起？可
，三十亿后面有多少个零你都不知道。你下次吹牛之前，把你的猪脑子拿出来用一用，好不好？他也是穷疯了。你知道三百万和三十亿中间差了多少倍吗？三十，你是怎么好赚的？三十亿对于别人来说可能会很困难，但是对于我来说，三百亿都不是问题。我跟你说。你能不能别吹了？你当的是冥币呢，三百。够了！满嘴大话，教你这样配娶你的笨女儿。虽然说楚阳的目标有点遥不可及，但他有梦想，改苹果，我相信他不会。闭嘴！闭嘴！你给我闭嘴！说不行就不行。谁误人家是世家，江云、林杰是你最好的选择。就再生个女儿嫁了，反正我是不会嫁的。那我等。你还有什么事？你今天要是敢踏出这个门口，我就将你从神鹿集团开除了。那你开除吧。你。董事长，博士集团的李秘书到了。嗯、啊？你确定是？红氏集团的李秘书，好了，太好了，快快快，快请进来。来吧，李秘书，进来了。李秘书，楚先生，你也在这儿啊？李秘书，你也认识楚阳？应该是之前洪老说宴上见过，毕竟我也算救了洪老的命了。你可别往自己脸上贴金了，救洪老的命是人家小月，跟你有什么关系？你一个大男人，整天就知道蹭沈小姐的功劳，你也不害臊了？沈总，我呢是代表红氏集团洽谈扶持神鹿集团工作的，我们赶紧谈正事吧。好，好，好，那就麻烦李秘书。洪老指定对接的人是沈小姐，沈小姐，请问您方便吗？李秘书，沈月因为个人原因，刚刚已经离职了。呃，李秘书，我跟沈月一样。都是神鹿集团的副总，在寿宴上，洪老还夸过我送的礼物呢。您看，我来对接怎么样呢？洪老指定对接的人就是沈月姐姐，其他人不行。沈叔叔，洪老对神鹿集团的扶持是一百亿，如果您坚持要开除沈月，那你你损失这些。不是你一个废物东西，你说一百亿就一百亿啊？当着投资谁？哎呀，他说的没错，就是一百亿。大、嗯。啊那你现在是开除我，还是答应我们的感情？不能答应他们，不能答应他们。红氏集团的注资，洪老之所以扶持我们神鹿集团，看中的是我们身为江州一流企业的实力。就算没有沈月，也不会改变什么。哎、我爸说的对，这洪老说什么救命之恩，就是顺手推舟而已。拉倒吧。其实对于洪老来说啊，这神鹿集团和江州其他企业都有，那就是小哥的命。如果不是沈月，他连看都。笑，我就不信开除沈月，洪老会取消对我们的扶持。对，他能不受他威胁？红氏集团突然宣布取消对神鹿集团的重点扶持。原来如此，真是自作孽不可活。废物东西，你说谁自作孽？我觉得呀，洪老。就应该取消对神鹿集团的扶持。大言不惭！你以为你能代表红氏集团吗？简直不知道天高地厚！神鹿集团都是你们这帮鼠目寸光之辈，根本就不值得扶持。算了，洪总吧。你骂我们神鹿集团的高管，你以后饭也叫你叫不到。算了，反正洪老是要重点扶持神鹿集团，你没说，辛苦你了。楚阳，你找死吗？李秘书是什么身份？你这样呼来喝去的。好的，我这就打。认识李秘书也不能改变什么。李秘书他肯定本来就要打电话，还碰巧而已。好，那咱们就拭目以待吧。抱歉，洪老决定取消对神鹿集团。什么？天啊！红氏集团真发公告了，取消对神鹿集团的扶持。红氏集团突然取消对神鹿集团的重点扶持。天哪
，红石集团真发公告了，取消对神鹿集团的扶持。李秘书不是刚才都说过了吗？我以为是开玩笑的，没想到是真的。那神鹿集团的股价肯定会暴跌。好啊，你也别自责了，反正这件事情又不怪你。神鹿可是我爸全部的心血，我其实只是想表明一下我自己的态度，没想到会闹成这个样子。那要不？我们请洪老改变这个决定。上市公司的公告不能随便改变，否则可能会涉嫌操控股价。那就只能用最简单的办法，帮我收购神鹿集团的股票。朱先生，请问要收购多少？直至股价回到正常水平。好的。你别开玩笑了，神鹿集团在外流通的股份有百分之二十。那可是二十亿，你哪有那么多钱？哦，其实沈月，我有件事一直没告诉你。什么事啊？其实我身家早就过百亿了。都这个时候了，你还在哄我开心？我说的是真的，这件事情是因我而起，我绝对不会让神鹿集团受到任何损失。你真这么有钱，藏这么深啊？等会儿你给我回趟家。见一下我妈，我我得先准备点礼物，要不明天？好，朱先生，按照您的吩咐，我以江州酒店的名义收购了神鹿集团百分之十的股票。现在神鹿集团的股价呢，已经回到了早上开盘时候的水平。好，辛苦了。沈龙后账股百分之三十四，陆振雄占百分之三十，占百分之十。其他小股东百分之十二，流通股份百分之十四，这阴差阳错的，我居然成了神鹿集团第三大。也好，可以送给神鹿当礼。妈，走。哎，楚阳，妈这次来就是看你和珊珊什么时候结婚呢。妈，赵珊珊背着我和别人东西，我已经不准备和她结婚。什么？怎么会有这事了？妈，您别激动，您先坐，您先坐啊。嗯，不过您放心，我啊已经给您找了一个更好的儿媳妇。啊、这不是那个救了洪老的那个女总沈月吗？我我我是在新闻里看到的。对，我的老板也是他。啊，沈总，你怎么还亲自？啊你是大老板，平时工作一定很忙吧？没事儿，我最近不忙。啊，阿姨，这是我熬的鸡汤，您尝尝。哎，嗯，味道还真不错，好喝您就多喝点。哎，沈总，你看人长得这么漂亮的，还会赚钱，又能下厨房煮饭，这要是谁要娶了你呀、啊，那不知道多有福气呀、啊。对、嗯。嗯阿姨，您就别夸我了，我都不好意思了。妈，我把他娶回来，当儿媳妇怎么样？<笑>你又瞎说呢，人家是大老板，你是打工仔，你们俩呀，差十万八千里呢。<笑>实话告诉您吧，我给您找的儿媳妇，就是他。你你你说的这是真的吗？嗯，满意吗？满意，满意，妈太满意了啊！这个，哎呦，先这个吧，来，这个是阿姨送我的见面礼、哎，谢谢阿姨。对了，我也有礼物要给你，我也有份礼物要给你。明日头条，明日头条。三月二十六日，神鹿集团又发生一件大事，一直和睦相处的两大股东沈厚德、陆振雄内讧，原副董事长陆振雄联合小股东投票顶替沈德厚，成为新的董事长。怎么了？去旁边说。你坐，你坐。哎，阿姨您先吃，我过去一趟。哎，去吧。怎么了？明日头条报道：神鹿集团发生内讧，陆振雄联合其他小股东撒鬼。什么？我爸持有百分之三十四的股份，是比陆家多了百分之四。如果他联合其他小股东，那我爸很有可能会输。如果我们手上
多百分之十的股份呢？如果我们有那百分之十的股份，我爸肯定会赢。只不过我们没有钱去买这么多股份，而且时间也来不及。神鹿集团百分之十的股份，持股方是江州酒店。可江州酒店不是洪老的资产吗？洪老把江州酒店给我了。江州酒店刚好价值十多亿。难不成昨天你把酒店抵押，帮神鹿引进股价？我确实是收购了神鹿集团的股份，不过我没抵押酒店。你不用骗我了，我知道你是不想让我担心。你放心，我会尽快帮你还上贷款。算了，先不解释了。行了，先你就审叔叔吧。嗯。爸。你找我是有什么重要的事吗？今天我要推翻沈泽厚，当上神鹿集团的董事长。太好了，你不该这么干。我给沈泽厚当了一辈子陪衬，本想着让你娶了沈月，当上神鹿集团的主人，没想到半路跳出个楚阳，抢走了沈月。既然如此，我只能不念旧情了。您就说吧，需要我怎么做？我已经联合了所有小股东，召开股东大会。你只要……各位，昨天鸿氏集团宣布取消对我们神鹿集团的扶持，现在公司陷入了困境。我希望大家团结一致。沈总。你这是在推卸责任吗？文姐，你什么意思？因与你决策失误，导致我们神鹿集团失去了鸿氏集团的扶持，股价一度暴跌，这是严重的失职，你应该引咎辞职。文杰，你。各位叔叔伯伯，你们可能不知道，鸿氏集团当时是斥资一百亿，重点扶持我们集团呀、啊！天哪，一百亿，我们神鹿的市值不一百亿，我们竟然失去了如此宝贵的机会，就是因为他一意孤行，得罪了李秘书，导致洪老取消了对我们集团的扶持。这件事情，确实。那我提议，洪选董事长。神鹿确实是应该换一个掌舵人了。我赞同。那好，那我们接下来投票，支持我父亲接任新董事长，请举手。好，那支持我父亲的股份已经达到了百分之四十二。超过了神童的百分之三十四，那我宣布。等等，谁呀？你来这儿干什么？这里是公司会，你现在已经不是公司副总了，请你出去。既然是股东大会，那沈月作为股东自然有权参加。沈月什么时候成股东了？是啊，没有听说沈董把股份转让给他呀。你说他是股东吗？那好。那就请你把证明自己看。何文杰，你让开！你闹狗了！这里是股东大会，既然是股东大会，那沈月作为第三股东，自然有权坐那个位置。不可能，他不可能是第三大的股东。他说的没错。现在江州酒店占股百分之十，是神鹿集团的第三大股东。沈月是他们的委托代表。你给我起来！我代表江州酒店行使股东权，我支持我爸，也就是沈德厚先生。不，神鹿集团的董事长应该你来的。我支持沈月担任神鹿集团的董事长，那我就恭敬不如从命。这样的话
，是月的支持百分之四十四，穆总只有百分之四十二。那应该是沈月当选为董事长了。不，我爸的支持率不是百分之四十二。我爸的支持率不是百分之四十二，是百分之四十五。你们不会以为我只有你呢？买了神鹿的股票，趁着昨天神鹿股价暴跌，我也买了百分之三，看到吗？是真的。各位，那我现在是不是可以宣布，我父亲是一任新的董事长了？等一下，神鹿，你不会也要说？你买了股票吧？各位，红石集团之所以选择重点扶持神鹿集团，那是因为沈月和楚阳旧朋友，而昨天又突然间宣布取消扶持，也是因为我开除了沈月，惹火了洪老，所以一切罪责都在我一人。爸，不怪你。我只有任命沈月为神鹿集团董事长，才有可能重新获得洪老的扶持。所以，为了神鹿集团的未来，我沈德厚恳请大家支持沈月为新任董事长。沈董这么成功，看来是真的。是啊，当初确实是沈月救了洪老，让沈月担任董事长是最好的选择。我支持沈月，我也支持，我也支持，我也支持。谢谢大家。那我宣布，沈月以百分之五十六的支持率当选。慢着，他的股份就不够，他凭什么当下董事长？我第一个反对，如果文杰你还不死心吃。我我爸还能拉来一笔五亿的合同？哇塞，才五亿啊！不是，你一个五百块钱能拿回来的什么鬼？你配嫌弃这五个亿？鸿氏集团宣布取消扶持后，神鹿集团陷入困境。这五个亿的合同就是雪中送炭呀！确实是这样。五亿对于现在的神鹿来说太重要了。是啊，现在各大公司。都不愿意和我们合作呀！明日头条，明日头条。互联网黑马董派公司股价暴涨，市值一百亿引爆市场。各位，如果沈月能带给公司一百亿的收入，开口你就一百亿，小子，吹牛吹上瘾了。是啊，楚阳，我们现在哪里能找到能赚一百亿的机会？你听过董派公司？你不会只弄神鹿投那个公司吧？有什么问题啊？你知不知道他们的创始人已经卷款跑路了？我也听说董派公司资金链已经断了。沈源，你听我，现在抓紧时间收购董派，然后帮你增加市值，坐稳董事长。我们神鹿集团什么时候沦落到要收购这种烂公司了？就在你们一时用事，导致神鹿集团失去红氏集团的扶持的时候。你，我相信楚阳，支持收购董派公司。你们两个，一个敢说，一个敢信，你们就问问在座各位，谁会同意？我第一个反对。各位叔叔伯伯们，当初你们追随我爸一起创业的决断和勇气去哪儿了？听你这几句话，就可以让在座的各位股东支持谁？既然他们都不，那就请坐。好，简单，就赌一天之内董派的市值能不能涨到一百亿？你知不知道，董派公司最高估值才十个亿，黑牛也有了限度吗？一天分十倍，这怎么可能？简直是妄想。那正好啊，如果我们输了，这百分之十的股份就赔给你。是呀。你确定可以吗？我少说让你失望吗？我猜呀、啊，您这百分之十，你是黄老七呀
，到时候输光了，我看你怎么交代。这个是不用你操心。陆伯伯，各位叔叔伯伯，你们敢赌？啊，各位叔叔，跟他赌呀？这怎么赚钱呢？这个，算了，我还是不参与了。我我也退出。哎，我我也不参与。一群废物，我跟你赌。小月，明天我可就等着接收你的股份了。哎，不用明天，今天就能接收。今天？你不要太夸张了，这才过了几个小时，怎么可能？陆少不好了，不好了，陆少。啊，陆少不好了。啊，这么快公司人工智能实现。重大突破，用户突破五百万。什么？这这怎么可能呢？还有，多家投资公司想要投资董快，估值？估值多少？估值多少啊？一百亿。这次我是彻底输了。爸，他们他们肯定是作弊。呃呃呃呃袁总服说，输给你们的百分之十股份，我会兑现的。哎，爸，爸，那各位董事，还有人要更改投票吗？不改了。我支持沈月。我也支持沈月。我也支持。好，我宣布，沈月以百分之六十六的支持率。当选神鹿集团董事长，好。以后这个办公室就是你的了，爸。用不着安慰我，要不是我一时糊涂，也不会导致今天这样的结果。其实沈叔叔啊，这整件事情都是陆振雄和陆文杰捣的。您就是被他们给蒙蔽了，错在我。爸，当年我跟老陆一起创业，没想到最后却是我当了这个董事长，我就想弥补他，所以才想着把小月嫁给我们家的。现在想起来，你错的有多离谱？好小子。你拿出了你的能力和魄力，来帮助公司度过了难关。从今往后，我再也不反对我们家小月在一起了。真的吗？谢谢沈叔叔。谢谢爸。小月，这个楚阳虽然没什么钱，但爸爸能看得出来，他是真心对你的。我相信你们在一起一定会很幸福。爸。你错了，其实楚阳他很有钱。爸，错了，其实楚阳他很有钱。呃，你比文杰还有钱？远不止如此呢。你知道江州酒店有神鹿集团百分之十的股份？他说：“呃，那不是洪老买的吗？”洪老早就把江州酒店送给楚阳了。你是说，价值数十亿的江州酒店？是是他的。老天啊，神鹿股价暴跌，是楚阳抵押了江州酒店上市，才有了百分之十的股份。其实爸说，好小子，昨天叔叔那么对你，你居然还肯拿出所有的身家来救神鹿集团，我这个闺女果然没看错人呐。我看你们也不要再拖着了，尽快把这婚事儿办了吧。啊，我还想再考察考察你。叔叔，哎，算了，等我和沈月结婚的时候，再告诉他们我真实的身价。啊，沈德浩那个老公死，还真要把沈月嫁给楚阳那个穷光蛋。这沈德浩有百分之三十四的，沈月有百分之二十。楚阳这个废物
以后真就躺着吃软饭了。就应该是我的，应该是我的。不行，我一定破坏这种婚事。不行，我一定要破坏这种婚事。我明天怎么办？<笑>哎呀，陆少，你看着我干什么呀？你该不会是想让我？行，我怎么舍得让你？真跟那个废物发生关系？嗯，那我应该怎么做？嗯，陆少，你真的好厉害！找厉害的地方，那还多着呢。<笑>哎呀，陆少，讨厌！啊啊啊！啊，他马上跟沈月就要举行婚礼了，我一定准备个惊喜给他。沈家女婿涉嫌强奸被带走，婚礼取消。这不就是我吗？搞强奸的人，赵珊珊。啊。看来有些人还真的是贼心不死啊！你们要玩，小妖我就陪你们再玩玩。楚阳，我们之前有点误会，我想和你说清楚。啊，是吗？那真是太好。<笑>其实我之前那么对你，都是陆文杰强迫的。是吗？他不仅强奸了我，还拍了我的裸照。只要我不听他的吩咐，他就会把照片发到网上去。要我一个弱女子怎么办嘛？你太可怜了啊！那，你还愿意要我吗？<笑>对，听说你要跟沈小姐结婚了，怪不得看不上。这不都知道，那你还来干什么？毕竟我们之前差点成为夫妻嘛，所以我想在你结婚前再拥有你一次，可以吗？当，看来是我多情了。哼<笑>，看你还有什么招数、啊？那我就祝你和沈月小姐百年好合。这是我送你们的新婚礼物。看来这个就是他们的阴招。怎么，还有害你啊？啊，没有，我只是在想这个里面会是什么东西。那你快打开看看吧。啊，不着急，其实吧，我也给你准备了，我去给你拿。啊，好。哎呀。区区一块金表，就把他给迷晕了。哎，陆少，你说他万一我醒了怎么办？放心，本少让人下了能迷晕一百个人的迷药，他醒不过来。接下来可就看你的了。放心吧，陆少。他怎么？你干什么？演、嗯、戏、嗯！我看你是想来认的。我、嗯嗯、你还看？你还看？为啥没有回
保你吗？嗯，不是保你，你不是说像止疼一样很正常吗？所以。好了，快去走。快走快走，还看。欢迎各位来到楚阳先生和沈殿小姐的婚礼现场。楚阳先生，您愿意与沈月小姐一起白头偕老、长相厮守吗？我愿意。那你愿意一生一世都忠于爱情，永不背叛吗？我能做到。你个屁！陆文杰，我都要和楚阳结婚了，你还是不敢善罢甘休吗？小月，我这都是为了你好，因为这个狗东西就是个不折不扣的强奸犯。强奸犯？真的假的？我看呢。八成是真。对呀，毕竟这个楚阳就是个搬砖的。这么说，真的有可能？这到底怎么回事啊？楚阳，文杰说的都是真的吗？爸，我相信楚阳的文，他不会做这种事情。月，你是知人知面不知心，你已经被他蒙蔽了。陆文杰，带着让胡搅蛮缠，我。来，让他表演一下。这位就是受害者。接下来让他当面指证。是珊珊，儿子，你到底对珊珊做了什么了？妈，相信我，你儿子绝对不是那种人。楚阳，事到如今你还不想负责吗？我什么都没做，我负责什么呀？这个东西你要是刚刚主动承认，还能争取宽大处理，但现在做好榜，做好榜。各位，我已经把他的犯罪证据发到你们的手机上，拿出来看看。楚，楚阳，你，楚阳，这究竟是怎么回事？你今天必须得给我解释清楚了。儿子，你好糊涂呀！你怎么能对珊珊做出这种事情呢？红毛，您怎么看？如果他连这点小事都处理不了，那他就不值得我培养。这个楚阳果然有问题。这婚礼看来是进行不下去了，这下沈家可是丢人丢大喽！啊，这沈德厚选个搬砖的当女婿也是活该。沈叔叔，您都看到这个狗东西已经自己默认了，来人，把他给我带下去，交给警方。陆文杰，就凭一张照片就想定我的罪，可恶！其人证物证俱在，你还敢抵赖？说到证据，我手上也刚好有一部，要不要看看？你什么意思？李秘书，播放视频。李秘书，播放视频。是。各位请看大屏幕。一块金表，这不都给明君了吗？陆少，你说万一醒了怎么办？放心，本少让人吓得能迷晕一百个人的迷药，他醒不了。原来他一开始就知道。停下！这是假的，这是诬陷！给我拿下他！放开！放开！放开！你！原来是他们两个栽赃，真是一对狗男女。胡杨。原来是误会你了。我就说嘛，我儿子不可能是那样的人。你干什么？没有演戏。我看你是想来真的。将计就计，楚老弟啊，果然厉害呀、啊！没让我失望，现在该放心了。
打开看，背上没有喂饱你吗？你不是说想吃兔眼是正常？闭嘴！<笑>这个陆文杰竟然像手指一样，我看呀，他不如叫陆谦好了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>陆文杰，赵珊珊，现在该轮到你们坐牢了。赵珊珊、陆文杰，该坐牢的是你们。站住！等等，我不会是无辜的，这一切都是陆文杰他指使我做的。你是个贱人，你敢把责任都推到本少的身上？初阳，我说的都是真的，还有当初也是陆文杰才强奸了我。等一下，还有。还有沈月，他被绑架也是陆文杰指使的。他电脑上有证据，不信你可以去查。贱人，老子弄死你！你你。朱先生，在陆文杰的电脑里面发现了他很多的犯罪证据，还有当初他强奸赵珊珊后留下来的视频照片。我就说怎么演的这么逼真，原来是早有经验啊。<笑>把他交给警方。是，这下陆文杰要踩十年缝纫机了。只怕呀，这辈子算是废喽。不走正道，活该。现在你可以放了我了吧？该怎么处置，是警方的事儿，跟我有什么关系？带走。沈<笑>月，你嫁给这么一个废虎重光的，你是不可能应付的。谁说楚阳是穷光蛋？谁说楚阳是穷光蛋？楚阳现在可是江州酒店的拥有者，而且拥有神鹿百分之二十的股份，二十亿的资产。我儿子有二十亿，我不相信，这怎么可能？这个搬砖的竟然这么有钱，没看出来呀、啊？是，太低调了。不，楚老弟的资产远远不止二十亿。这是翡翠大王熊爷，他竟然叫楚王楚老弟。熊爷，您的意思是？当初在赌石大会拍下一亿标王，狂赚一百亿的假面匪王，就是楚阳。楚阳，你是假面匪王？什么？那那楚阳岂不是有一百二十多亿了？不，也不止，这还没完呢。不，高明啊，楚阳是我亲弟，荆州古诗计划的主持人，全权掌握，一切给力。天哪，这楚阳以后就是江州王了呀！太不可思议了吧？不仅如此，楚阳。也是我重点培养的接班人。不仅如此，楚阳也是我重点培养的接班人。啊，市值二点四万亿的红氏集团。这胡老为什么会选择他呀？我这就成为了首富夫人。胡老，这啊，大家还记得吧？上次我的寿宴上。武将头颅事件，嗯，那个背后的主使人，正是我亲儿子。洪大少为什么要谋害洪老？是你说他这么做是为什么？着急上位呗。哎，洪大少何苦呢？不过我已经废除了他的洪氏集团的继承人资格。楚阳，如果我让你来执掌洪氏集团，你一定要答应我，为实现华夏民族的伟大复兴。做出我们最大的贡献，我答应你。好，我正式宣布，楚阳为洪氏集团的继承人。好，好
。对了，老公，我们冬夜这段时间，你的明日头条没有再谈消息了吗？没有。可能是我预知未来的能力消失了吧。哎，尝尝。明日头条，明日头条，洪老十小时后去世。洪老十个小时后去世